வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு நானூறு கிராம் கத்திரிக்காய் எடுத்து நல்லா தண்ணியில் ஆஃப் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு தண்ணியில் கட் பண்ணி போட்டிருக்கோங்க இந்த அளவுக்கு கிராஸாக கத்திரிக்காயை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் கத்திரிக்காயில் ஏதாவது பூச்சி ஏதாவது இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணியில் உப்பு போட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணி போடுறதுனால குழம்பில் போடுற வரைக்கும் கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா கருத்து போகாமல் இருக்குங்க இப்போ குழம்பு எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் காய வச்சுக்கலாங்க அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை வந்து ஒன்று ஒன்றா உள்ளே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா இந்த அளவுக்கு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு லைட்டாக கோல்டன் கலர் வந்த வர்ற மாதிரி வெந்தால் போதுங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் கடாய் காய வச்சுக்கலாங்க இப்போ ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினோம்னா நமக்கு வந்து குழம்பு கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சுங்க ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து பூண்டு வந்து உரிச்சு வச்சுருக்கேங்க அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் வந்து உரிச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க அப்படிதான் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் குழம்புக்கு இப்போ பூண்டு வெங்காயெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதக்கிடலாம் ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசால் வந்து நல்லா வதக்கிறணுங்க வதக்கிறப்ப தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்டாக வரும் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ரொம்ப போட வேண்டாங்க ஏன்னா நம்ம புளி சேர்க்கறதுனால தக்காளி வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டா நல்லது கிரேவி வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் அந்த அளவுக்கு இப்போ 
வச்சிருக்கோம் ஒரு லெமன் அளவுக்கு புளி வந்து நான் கரைச்சி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஆஃப் டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மூடி போட்டுக்கலாங்க குழம்பு நல்லா வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தேங்காயை வந்து அரைச்சிக்கலாங்க கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதோட ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சுங்க இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் தேங்காய் போடாமலும் வைக்கலாம் தேங்காய் வந்து கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணணும் த்ரீ டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் நமக்கு குழம்பில் வந்து கிரேவியும் நல்லா கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் மூடி போட்டுக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நல்ல குழம்பு கொதிச்சு வந்துருச்சுங்க கருப்பு லாஸ்ட்டில் போடுறப்ப உங்களுக்கு நல்ல மனமாக இருக்கும் இந்த அளவு நல்ல கையிலே நம்ம வந்து வச்சு போட்டுக்கலாம் அடுத்து மல்லித்தலை போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சுவையான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக்